गाइड से अब आलोचना करब एम सी की कोश्चन माध्यमिक गणित सकल बोर्ड दो हज़ार अठारह साल तो आशा करी प्रत्येक एम जी की आपनी जो तथ्य व्याख्या देखें तो खूब सहजे अपनारा शिखते पर तो चलो आप कथा ना बाड़िए भिडियोटर मूल पर्व जाब और जदि कारो जदि कोश्चन थे तेल सरसिंग अपना फेसबुक पेजे अपना कोश्चन आपलोड कर देवें परवर्ती प्रश्न उत्तर पर्व सोल्यूशन कर देव सो चलो शुरू करा जा जर्नी अडेमी यूट्यूब चैनल पक्ष के सबा के स्वागतम तो गाइड से आलोचना करब तो सकल बोर्ड दो हज़ार अठारह साल त्रिस टी एम सी की कोश्चन आलोचना करब जेनारे मैथमेटिक्सर तो फार्ष्ट कोश्चन एस अक्षरटर घूर्णन को कत तो ये कोश्चन टी चौदो अध्याय तो चौदह दशमिक तीन थे तीन चार थी तो घूर्णन को आसले घूर्णन को बोलते कि बुझी बुझीजे एस अक्षर टी कत बार घूरले से हे आगे अवस्थान फिर आसान को चेन्ज होना तो हमें एसटा के जो एम भाव नहीं घुरानों चेषा करी तो धरून ये एज छो तो ये जो ये घुराई देखते हैं एक बार घुराले हाँ मेरे टोटाली आक बार ये घुराई नहीं तो एकशो आशी डिग्री अंगेले जो घुराई तेल देखते ये आगे पजिशने चले आसे तेल एक नम्बर कोश्चनटार अन्सार हे घशो आशी डिग्री कारण एकशो आशी डिग्री खुलते ही तरह आगे अवस्थान फिर आसे तो यार द्वित कोश्चन तो द्वित कोश्चन छो जो ए बी सी त्रिभुज सी स्थलकोण एवं ए डि बी सी एर पर लम्ब हम नीचे को सठीक तो गाइड्स ये प्रश्नटी हमें जो तक हायर मैथर कोश्चन थे हायर मैथर हम अध्याय नम्बर तीन थे तो ये जेनारे मैथमेटिक्स रही है अध्याय तो अपनारा जो बो खाल करें बर मध्य देखते पाए सरसर अपनारा कोश्चन बोर्ड बे सरसि पा पंद्रह अध्याय के पंद्रह अध्याय जो अपना एक्सट्रागुलर दिखे तकान तो एकदम सरसर प्रश्नटाई पा स्थिलकोणर जो तो अपारा जो तकान देखते पा हे एखान देखो पंद्रह नम्बर कोश्चन तो ए बी सी त्रिभुज सी स्थलकोण ए डि बी सर पर लम्ब हम ए बी स्कोर इजुकुअल टू अपना सरसर देखते तो अपना जो खेल करें एखे लम्ब हम देखते ए बी स्कोर इजुकुअल टू सी लग तो देखते अपनारा जो ए सी स्कोर प्लस बी सी स्कोर प्लस टू बी सी इंटू सी डी तो दुश बिरानब्बे पृष्ठार पुनः नम्बर एक्सट्राटा ये सरसर भोट बैठक देखा से क्षेत्र में पासी हे दर ख नम्बर हे सरसर क्वेश्चन है तो जेटी टेस्ट पेपारे दर क नम्बर देा छो जो अन्सार भूल अन्सार और तृत्य कोश्चन छो को त्रिभुज दुईटा बाहर दुर्ग जथक्रमे नय सेंटीमिटार और दस सेंटीमिटार अंतर्भुक्त को षाट डिग्री हम क्षेत्रफल निर्णय करते हमें जो एक चित्रटा देख चेषा करी तेल एक चित्रटे देखे नहीं तो अपना जो चित्रटा देख चेषा कर चित्रटी है तो मूलत तो यही दुई नम्बर जो तीन नम्बर कोश्चन छो तीन नम्बर प्रश्न सरसर अपन बोर्ड 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 तो उदाहरण दुई अपा देखते हमारे स्क्रिने देख जो अपन बोर्ड बोर ये दुई नम्बर कोश्चन छो दो बाहर दुर्घ नय सेंटीमिटार दस सेंटीमिटार और उत्पन्न को षाट डिग्री हम त्रिभुष्ट क्षेत्रफल निर्णय करो तो खूब इजिली अपनारा से बेर करते तो बेर करार्जन जो कंडिशन छो हमारा जी सूत्र सहाजे देखी और बोर्ड बोर्ड जो अपना देखें तेल से खान पा सरसि आठ त्री दशमिक हे बोर्ड बोर्ड जो उत्तर से आठ त्री दशमिक नाइन सेभेन क्योंकि ये क्यों हलो आप एक देख चेषा करी तो देखते सूत्रता हलो दो भाव थे अंतर्भुत को क्षेत्रफल निर्णय सूत्रता हलो हाफ गुण भाव दुईटार गुणफल तर अंतर्भुक्त को सैन तो सैन सिक्सटी डिग्री जस्ट इटे एक क्योंकुलेटर सहाज जो बेर कर चेषा करी तेल डिटेक्टली अन्सार थ्री चले आस गाई तो ये एम क्योंकुलेटर सहाज्य इनपुट दीब तेल जो काटाटी कर नहीं पासी हम फाइव पाँच नौ पैंताल पैंताल गुणन हे सैन सिक्सटी डिग्री हमें सैन दीब सैन सिक्सटी सैन सार दिए हम इक्ुअल दीब तेल पाँच आठ त्री दशमिक नाइन सेभेन ये हे उत्तर आठ त्री दशमिक नाइन सेभेन तो अपनारा पद्धति उल्लेख कर बोर्ड प्रश्न समाधान करते आठ त्री दशमिक नाइन सेभेन हमें देखते उत्तरे उत्तर हे ख नम्बर प्रश्न हेखान रईट अन्सार तो हमें देखते विषयगूर दागे दीची तो 
তো এরপরে চার নম্বর কোয়েশ্চেনটি ছিল আবারও পরিমিতি থেকেই ছিল বলছে একটা বৃত্তের ব্যাস চব্বিশ সেন্টিমিটার হলে এর পরিধি কত তো আমরা পরিধি নির্ণয়ের সূত্রটা আমরা কিন্তু সবাই জানি তাহলে পরিধি নির্ণয়ের সূত্রটি ছিল হচ্ছে টয়েস পাই আর তো টু পাই আর এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের ব্যাস আছে মানে টু আরের মান দেওয়া আছে তো আমরা এখানে লিখতে পারি টু আর ইন্টু পাই জাস্ট টু আয়ের মান রয়েছে চব্বিশ ইন্টু পাই এখন আমাদের পাই আকারের রেজাল্ট আছে কি নাই দেখতে পাচ্ছি পাই আকারের রেজাল্টে নাই তাই এটা আমরা আবারও ক্যালকুলেটার সাহায্যে ইনপুট দিব আমরা ক্যালকুলেটার সাহায্যে ইনপুট দেব চব্বিশ গুণন হচ্ছে পাই তো শিফট দিয়ে আমরা যদি ই এক্সপি বাটন দিয়ে তাহলে পাই উঠবে তো এর রেজাল্ট আসবে পঁচাত্তর দশমিক থ্রি নাইন এইট তো দেখতে পাচ্ছি এটার রেজাল্ট পঁচাত্তর দশমিক থ্রি নাইন এইট এখন অপশনে আমাদের কোনটা আছে আমরা অপশনটার দিকে যাই পঁচাত্তর দশমিক থ্রি নাইন বলতে আমাদের এটা হচ্ছে তিন দশমিক স্থান মতো নেওয়া রয়েছে সোভাবে অপশন হচ্ছে গ ছিল একটি ঘনকের এক পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে ঘন কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সেটা বের করতে বলছে তো আমরা যদি ঘনকের একটা পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য থাকে আমরা তার সূত্রটা জানি হচ্ছে এ রুট টু তাহলে এ রুট টু মানে একটা বাহু যদি কর্ণের দৈর্ঘ্য দিয়ে ধরা হয় তাহলে এ রুট টু এ রুট টুর মান হচ্ছে এইট রুট টু তাহলে ঘনকটি কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্রটা আমরা জানি রুট থ্রি গুণ এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা সেই মানগুলো যদি বসে দেই তাহলে আমরা বলতে পারি এ রুট টু সমান হচ্ছে এইট রুট টু তাহলে রুট টু রুট টু ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল তাহলে এর মান হচ্ছে এইট তাহলে আমরা জানি কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট থ্রি এ তাহলে রুট থ্রি এ সমান কত হচ্ছে রুট থ্রি এ মানে হচ্ছে এর মান হচ্ছে রুট থ্রি আর এইট তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে এইট রুট থ্রি তাহলে এইট রুট থ্রি হচ্ছে অপশন গতে তাই অপশন গ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার একইভাবে ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটি ছিল গণসংখ্যা সারণী প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে কোনটি প্রয়োজন প্রথমে আমাদের পরিসর বের করতে হয় পরিসর বের করে আমরা শ্রেণী সংখ্যা শ্রেণী ব্যবধান ধরতে হয় তারপরে শ্রেণী সংখ্যা বের করা হয় এবং সর্বশেষ গণসংখ্যা সারণীতে বসানো হয় সো আমাদের প্রথমে প্রস্তুত করতে হবে হচ্ছে পরিসর তো এরপর হচ্ছে সাত নম্বর কোয়েশ্চেনটি পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে কোনটি রাইট মধ্যম নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে মধ্যম নির্ণয় করা হয় তিনটা পদ্ধতিতে তার একটা সূত্র হচ্ছে আমাদের দুই শ্রেণী অবিন্যস্ত হয় তাহলে আমাদের বিন্যস্ত যদি হয় তাহলে এই সূত্রটা এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি কোন এস ভাগ এফ এম তাই এটা রাইট আনসার তো ঘ নম্বরটা প্রচুর হোক এল প্লাস এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু কোন এইচ তো এটা আমাদের রাইট আনসার কিন্তু গাণিতিক গড়ের সূত্র এটা নয় এক্স বারের সূত্র এটা কিন্তু নয় কারণ সামেশন এফ আই এক্স আই বাই হচ্ছে এন এটা হচ্ছে গাণিতিক গড়ের সূত্র কিন্তু এটা আমাদের নয় এটা হচ্ছে মধ্য নির্ণয়ের সূত্র সো এটা ভুল আনসার তাই রাইট হবে এক আর হচ্ছে দুই রাইট আনসার তো এবার হচ্ছে আট নম্বর প্রশ্নটা টেন এ সমান ফোর বাই রুট থ্রি হলে সেকের মান নির্ণয় করতে হবে তো এই কোয়েশ্চেনটি সরাসরি বোর্ড বইয়ের রিডিং টেস্ট থেকে দেওয়া ছিল তো আপনারা চাইলে বোর্ড বইটা দেখতে পারেন সো আমি তারপরে আপনাদের বোর্ড বইটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন বোর্ড বইয়ের হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর উদাহরণ থেকে সরাসরি প্রশ্নটি করা টেন এ সমান ফোর বাই থ্রি হলে অন্যান্য ত্রিকোণমিতি অনুপাত তো এখান থেকে আমাদের যেহেতু কোয়েশ্চেনটাতে তারা চাইছে হচ্ছে আমাদের সেকের মান তো এখান থেকে আমরা সেকের মানটা আমরা যদি বোর্ড বইটা খেয়াল করি তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা সেকের মান বের করা হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি সো এক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি এবার ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ক্ষেত্রে কোনটি রাইট তো এগুলো সরাসরি সূত্র থেকে দেওয়া রয়েছে আমরা জানি সেক স্কোয়ার থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু কত ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার তাহলে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এখান থেকে যদি নেই তাহলে মাইনাস হয়ে যায় তো এটা আমাদের ভুল সেক স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার ইজ ওয়াল টু ওয়ান তাই এটা এটা হচ্ছে আমাদের ভুল একইভাবে আমরা জানি কোশেক স্কোয়ার মাইনাস কোয়ার স্কোয়ার ইজ ওয়াল টু ওয়ান কোশেক স্কোয়ার মাইনাস কোয়ার স্কোয়ার তো এখানে আসলে মাইনাস তো এটা আমাদের হচ্ছে না তাই এটা হচ্ছে আমাদের ভুল অ্যান্সার তো কজ স্কোয়ার ওয়ান ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এটা রাইট অ্যান্সার কারণ সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা ইজ ওয়াল টু ওয়ান সো শুধুমাত্র তিন নম্বরটা আমাদের রাইট অ্যান্সার তো এরপর দশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলতে এত হলে এক্সের মান বের করতে হবে সো খুব সিম্পল এ মানটা যদি আমরা খেয়াল করি তো এটা বের করার জন্য শুরুতে আমাদের এটাকে আমাদের সলিউশন করে নিতে হবে তো আমরা এটা সূত্র ভাঙে নিচ্ছি নেওয়ার পরে নয়টাকে পার করে দিচ্ছি পঁচিশ পঁচিশে রুট করলে বাচ্চা হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফাইভ তো অনেকেই কাজটা করে প্লাস মাইনাস দেয় না যার জন্য হচ্ছে ফাইভ রেজাল্ট আসবে সেক্ষেত্রে ভুল তো এক্ষেত্রে এক্সের মান হবে এক্স সমান হচ্ছে ফাইভ সো এখানে রাইট অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের ক
ভাঙে দেই তাহলে আমাদের দ্যাটস ট্রু রেজাল্ট চলে আসবে তাহলে এখান থেকে tan সমান আমরা কি বলতে লম্ব বাই ভূমি তাহলে tan 60 ডিগ্রি সমান হচ্ছে লম্ব সোয় বাই ভূমি হচ্ছে bc সো আমরা মানগুলো বসাই দিচ্ছি তাহলে tan 60 ডিগ্রি বাই 6 বাই তাহলে bc তাহলে এখান থেকে আমরা যদি নেই তাহলে bc হচ্ছে 6 বাই √3 6 কে ভাঙানো যায় 2 into 3 আবার 3 কে 2 এর √3 লেখা যায় তো একটা √3 कैंसिल আউট হয়ে গেলে 2 √3 আমাদের bc এর রেজাল্ট তাহলে 2 √3 আমাদের ক নম্বর রয়েছে তাই क नम्बर हम रईट एनसार वित्तर बुद्धि समूह रेखा क्या हम सरस बोर्ड बी थे देखा चौदह दशमिक तीन और चार चैप्टर आपनर जो देखें तो से पा जो असंख्य रही है इस पर एक त्रिभुज तीनटा को अनुपात देव से तीन अनुपात चार अनुपात पांच हम क्षुद्रतम को मान निर्णय करो सो ये करार्जन कि करते तो कौन तीन ट साधारण मान कत एक थ्राइ एक्स एक फोर एक्स एक फाइव एक्स तो तीन टाइम जोगफल सत्व मत कत बोलते थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स इज इक्ल टू हम तीन गुण जो फल एक सौ आशी तेल एखान जो कर तीन चारे हाँ तीन चार सत सत पाँच हम बारो तेल बारो एक्स इज इक्ल टू कत एक आशी तेल एक्स इज इक्ल टू कत एक आशी भाग बारो समान एक्स इज इक्ल टू पंद्रह क्योंकुलेशन एक देखार चेषा कर बुझते पर पासी एक्सर मान हम फाइव कारण तीन जो कर बारो दिए भाग कर ले पंद्रह तेल क्षुद्रतम मान हम थ्री एक्स है तो थ्री एक्स के जो गुण दी पंद्रह दिए तेल रेजाल पा कत तीन पंद्र पैंतालिस सो खूब इजिली हमारे उत्तर एक क्षेत्र में बैर चले आसल तो हमें अपशन का देखी को रईट एनसार सो एखे अपशन ट दिखे तक पैंतालिस हमारे अपशन ख तेल तेरह हम ख रईट एनसार ए बार बोलते आठ षोलो चौबीस धाराटी हमारे नवम पद बैर करते हैं तो हमें धारा नवम पद बैर करार्जन धारा सूत्र जो यूज करी तेल पा तो धाराटार क्षेत्र तो ख्याल कर धाराटी हे प्रथम पद कत एट द्वित पद कत हे षोलो तृत्य पद हम चौबीस तेल एखे क्योंकि भागफल समान नए तो ये अंतर समान तो षोलो आठ बार दी आठ है चौबीस थे षोलो बार दी आठ है तेई प्रथम पद हे आठ साधारण अंतर हे आठ तो आप जी एन नम पदे सूत्रता हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डि तो एखान जो नवम पद नाइन माइनस वन इंटू डि तेल एट डि तेल एर मान बस लम एट इंटू एट आठ आठ चौष्टि चौष्टि साथ आठ जो कर ले बहत्तर अपशन हे क बहत्तर देखते एखान तो क नम्बर अपशन हमारे बहत्तर ये हे रईट एनसार नम्बर कोश्चन टी को स्वाभाविक संख्या तो हमें स्वाभाविक संख्या संज्ञा जानी प्रथम अध्याय जे एक दुई तीन चार पाँच छय डट 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 ए संख्यागुल्लो हम स्वाभाविक संख्या तो ये हमारे ऋणा संख्यार आवताभुक्त है एक भग्न संख्या ये हम अमूल संख्या तई ए थ्री हमारे स्वाभाविक संख्या एरपर हे बीस नम्बर कोश्चन छो जिनसे को द्वारा ए इंटरसेकशन बी प्रकाश करा जाए तो ये हमारे सिलो सेट थे छो तो जो इंटरसेकशन थे तेल एवं पढ़ा है और इूनियन थे पर अथवा पढ़ा है जीतु हमारे एवं दिए पढ़ते हैं तो एक्सर उपादान ए एक्सर उपादान बी तो ये कौन अपने देखो यो ना ये ना तो दूटा रईट एटे ना तो ग नम्बर अपशन रईट एनसार तो ये बोलते नीचे को अन्यटी फांगशन तो हमारे अन्याय और फांगशनर मध्य सम्पर्क हमें कि जानी जो अन्याय और फांगशन होते गले कि लागे जे एक प्रथम उपादान गो कख रिपिट हो जाए ना जो प्रथम उपादान गोद रिपिट ना हो शुद्ध अन्या फांगशन है ना फांगशन हम प्रथम कर्मजर प्रथम उपादानगुल अवश्य भिन्न भिन्न होते हैं सो हमारे एखे प्रथम उपादानगल भिन्न भिन्न आना देखते वन वन एक ही रही है तई ये शुद्ध अन्न इटे फांगशन है तो कि भाव माइनस वन माइनस वन एक ही सेम सेम तेरे शुद्ध अन्या फांगशन नए फिर इटे टू वन तो ये आलदा आलदा तेज़ हे फांगशन आर माइनस थ्री माइनस थ्री सेम रही है तई ये शुद्ध अन्या फांगशन नए सो ये ग नम्बर अपशन रईट एनसार तो ग नम्बर शुदुम्र ये अन्याय आठ नम्बर कोश्चन की अठारो उन्नीस तरह उद्दीपक थे करते बोलते तो बोलते स्कोयर माइनस फाइव ए माइनस वन इक्ल्स टू जिरो तो हमें एर स्कोयर प्लस वन बोयर मान बेर करते बोलते और ए प्लस वन बर मान बेर करते बोलते सो एखान मान बेर करार्जन खूब इजिली हमें खतार स्क्रिने चले जा सो भाई से मान बेर करार्जन क्यों करब एखे कोज नहीं तो ए दिए बो बस एखे हमें ए दिए भाग दिल हे तेल एखान जस्ट जो ए दिए वो बस भाग दी तेल एखे एक थक ए काटा जाए माइनस फाइव एखे वन बस टू जिरो बै ए 
তাহলে হচ্ছে জিরো তাহলে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফাইভ তা আমরা মাইনাসের মানটা পাচ্ছি এখান থেকে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই স্কোয়ার মানটা বের করতে হবে সো এই মানটা বের করার জন্য আমরা কি বের করতে পারি এখানে জাস্ট আমরা এর মাইনাসের মান যেহেতু রয়েছে মাইনাসের সুতোটা ভাঙে দিই তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আমাদের টয়েস এ বি তাহলে এ ইন্টু ওয়ান বাই এ এখানে এটা ক্যান্সেল আউট তো মাইনাসের মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফাইভের বর্গ প্লাস হচ্ছে টু তাহলে পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ যোগ দুই ইকুয়ালস টু হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন তো এক্ষেত্রে এই অঙ্কটার রেজাল্ট হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানকার যদি আমরা প্রথম অপশনটার দিকে তাকাই তাহলে আঠারো এটি হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে গোয়া নম্বর অপশনটা রয়েছে তো এই আমাদের এই গোয়া নম্বরের অ্যান্সার হবে রাইট এবার প্লাসের মানটা আমাদের বের করতে বলছে তো গাইস আমরা এখান থেকে আমরা পাইছি হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই স্কোয়ারের মান পেয়ে গেছি অলরেডি সো এখান থেকে আমাদের প্লাসের মানটা বের করতে সো এখান থেকে প্লাসের মানটা পাওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে এর প্লাসের সূত্রটা আমরা ভেঙে দিব তো এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে টোয়াইস এ বি ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন তো আমরা এখন যদি এখানে মান বসাই দিই তো এর মান বসাই দিব হচ্ছে কত আমরা তাহলে এখানে পাচ্ছি এর রেজাল্ট হচ্ছে টু ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন তো দেখতে পাচ্ছি এ প্লাস ওয়ান বাই এ এর মান হচ্ছে সাতাশ যোগ দুই সমান হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার সমান পাচ্ছি টোয়েন্টি নাইন এখন যেহেতু আমাদের শুধু এর মান চা হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ তাহলে কত হবে আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারছি জাস্ট রুট করে দিলেই জাস্ট রেজাল্ট তো আমাদের রুট ওভার টোয়েন্টি নাইন তো আমরা যদি অপশনটার দিকে তাকাই তো রুট ওভার টোয়েন্টি নাইন অপশনটা হচ্ছে কতে রয়েছে তাই উনিশের ক হচ্ছে রাইট অ্যান্সার বিশ নম্বর কোয়েশনটি ছিল যে এত এত এই সমীকরণ জটির অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মাত্র সমাধান হচ্ছে পরস্পর অনির্ভরশীল তো গাইস এই প্রশ্নটি ছিল বারো দশমিক এক অধ্যায় থেকে ছিল সরাসরি অধ্যায়টা উদাহরণের অঙ্ক ছিল আমি সরাসরি আপনাদের বোর্ড বই থেকে দেখাচ্ছি আমরা যদি বোর্ড বইটার দিকে তাকান তো দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে আমাদের গ নম্বর অঙ্কটা বোর্ড বইয়ের তো এটা আমরা যদি উত্তরটা একটু দেখার চেষ্টা করি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই সমীকরণটা আমরা এইভাবে সমাধান করে আমরা সবাই জানি তো সহকগুলোর মধ্যে পরস্পর খাট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমীকরণ দুটো অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরস্পর অনির্ভরশীল আর হচ্ছে এদের একটি কোনো কোনো সমাধান নাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মাত্র সমাধান আছে তো একটা সমাধান নাই তো আমাদের এখানে কোনো সমাধানই কিন্তু নাই তো এটা অপশনটা ভুল পরস্পর অনির্ভরশীল সো আমাদের দুই নম্বরটা ভুল তাহলে এক আর তিন রাইট অ্যান্সার সো এখান থেকে আমাদের বিশের খ নম্বরটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এরপর বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল যে এত এর উৎপাদক কোনটি তো এটা আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আমাদের বলতে হবে এখানে পাচ্ছি যে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আমাদের করলেই হচ্ছে তাহলে পাঁচ আর সাত উৎপাদকের জোর তো আমরা জাস্ট পাঁচ আর সাত লিখে দিচ্ছি তো কমন করার পরে আমাদের ফাইভ মাইনাস ওয়াই আর সেভেন প্লাস ওয়াই তো এখানে অপশন কোনটা রয়েছে আমাদের সেইটা দেখতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ মাইনাস ওয়াই এখানে অপশনটা নাই সো সেভেন প্লাস ওয়াই আর একটা আমাদের অপশন ছিল তো সেভেন প্লাস ওয়াইটা হচ্ছে আমাদের গ নম্বর অপশন রয়েছে সো তাই এই গ নম্বর অপশনটা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে এটার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বাইশ আর তেইশ নম্বর প্রশ্নটি নিয়ে আমরা সলিউশন করব তো বাইশ আর তেইশ প্রশ্ন দুইটা আসলে কী বলতে আমরা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে এখানে তারা বলছে যে এ একটা চিত্র দিয়ে বলছে এ বি সি সম সমবাহু ত্রিভুজ যার বি সি বাহুকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো তখন আমাদের বলছে বি এ সি এর সম্পূরক কোণের মান কত বি এ সি এর সম্পূরক কোণ দেখতে পাচ্ছি সমবাহু ত্রিভুজ আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণের মান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি করে তা এ কোনটাও ষাট এ কোনটাও ষাট এ কোনটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি সো আমাদের এই সম্পূরক কোণ কত ডিগ্রি আমরা জানি সম্পূরক কোণ হচ্ছে দুইটা কোণের পরিমাণের যোগ ফলে একশো আশি ডিগ্রি হতে হয় সো এটা যেহেতু ষাট ডিগ্রি তাই একশো আশি থেকে আমরা ষাট বাদ দিব তাহলে রেজাল্ট আসবে একশো বিশ সো একশো বিশ হচ্ছে আমাদের ক নম্বর রয়েছে তাই ক নম্বরটা হবে একশো বিশ ডিগ্রি এরপর তেইশ নম্বরটা বলছে বি এ সি প্লাস এ সি ডি এর মান কত তাহলে এ বি সি এই কোণটা আমরা তাহলে যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ তাই এই কোণের মান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এ সি ডি এ সি ডি ডি কোনটা কথা আমরা জানি এটা হচ্ছে আমাদের বহিষ্ঠ কোণ আমরা জানি বহিষ্ঠ কোণ বিপরীত অন্তস্থ কোণ দেওয়ার সমষ্টির সময় তাই এই বিপরীত অন্তস্থ কোণটা হচ্ছে বি কোণ আর এ কোণ বি কোণ আর এ কোণ হচ্ছে ষাট ষাট একশো বিশ তাহলে এ সি ডি কোণটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি সো তাহলে এই কোণটা কথা হব
চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটি ছিল একটা ত্রিভুজের কয়টা বহির্বৃত্ত আঁকা যায় তো একটা ত্রিভুজের তিনটা যেহেতু আমাদের শীর্ষবিন্দু থাকে তিনটা দিয়ে আমরা তিনটা বহির্বৃত্ত আঁকতে পারবো সো তাহলে চব্বিশের গোয়া হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো এরপর আসি হচ্ছে পঁচিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটি নিয়ে তো পঁচিশ নম্বর কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা চিত্র দেওয়া রয়েছে বলছে এটা তিন চার দিয়ে বলছে এখানে আমাদের এই কোনটা যদি সমকোণ হয় তাহলে এ বির মানটা কত ডিগ্রি হবে সো আমরা যদি এডি বের করতে পারি যেহেতু সম সমকোণী ত্রিভুজ আমাদের সো তাহলে আমাদের অতিভুজের বর্গ থেকে যদি এর বর্গ বাদ দিয়ে তাহলে এ মানটা পাবো এ মানটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে তাহলে এই রেজাল্টটা হচ্ছে কত চার চারের বর্গ হচ্ছে ষোলো তিনের বর্গ নয় ষোলোর থেকে নয় বাদ দিলে হচ্ছে আমাদের সাত তাহলে সাত তাহলে আমাদের এডি ভাউটার মান হচ্ছে আমাদের সাত তাহলে রুট করে দিলে হচ্ছে এডির মান হচ্ছে রুট ওভার সাত তাই গুণ করতে হবে দুই দিয়ে কারণ এটা হচ্ছে দ্বিগুণ তাই টু রুট ওভার সেভেন তাই হচ্ছে পঁচিশের খ নম্বর হবে টু রুট ওভার হচ্ছে সেভেন এটা আমাদের রাইট অ্যান্সার তো এরপরে আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন এরপর ছাব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে ত্রিভুজ আঁকতে প্রয়োজন তিনটা বাহু তিনটা বাহু হলে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব এটা রাইট দুইটা বাহু একটা কোণ থাকলে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব এটাও রাইট এর পরবর্তী দুইটা কোণ একটা বাহু থাকলে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব সো এক্ষেত্রে আমাদের তিনটাই রাইট অ্যান্সার হবে তো ছাব্বিশের হবে ঘ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো এরপর হচ্ছে সাতাশ সাতাশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলছে লগারিদম থেকে প্রশ্নটি করা রয়েছে বলছে এত এর লগারিদমের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য আমরা জানি যে এর হচ্ছে বেজ আর পাওয়ার যদি সেম সেম হয় তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার হয় সো আমাদের বেজ কখনো চেঞ্জ হবে না টু রুট টু ঠিকই থাকবে তখন চৌষট্টির টু রুট টু এর পাওয়ার কত দিলে চৌষট্টি হয় আমরা যদি টু রুট টুর পাওয়ার যদি ফোর দিই তাহলে চৌষট্টি হয় কারণ দুই এর পাওয়ার দিলে পরে ষোলো আর এটি দিলে পরে চার চার ষোলো চৌষট্টি হয় সেক্ষেত্রে এটা রাইট অ্যান্সার তো আমরা জানি তো পাওয়ারটা আমাদের সামনে জাম করে তাহলে চার গুণন টু রুট টু পাওয়ার ও টু রুট টু আমরা জানি বেজ আর পাওয়ার যদি সেম হয় তাহলে তার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে ফোর গুণিত ওয়ান দেয়ারস হচ্ছে ফোর রেজাল্ট তাহলে অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা ফোর অপশন দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে অপশন ঘ এটা হচ্ছে আমাদের ফোর অ্যান্সার এর পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাস্ট আঠাশ নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে এই এলিমেন্ট যদি রিয়াল নাম্বার হয় তাহলে আমাদের নিচের কোনটি রাইট হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে সো এ টু দি পর জিরো আমরা জানি এ টু দি পর জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান আমরা জানি এ যদি জিরো না হয় তাহলে আমাদের এটা ওয়ান তো এটা রাইট অ্যান্সার তো এ ইনভার্স যদি হয় তাহলে নিচ পাওয়ারটি নিচে আসে তো রানবে এটা রাইট অ্যান্সার তো এটা এ টু দি পর এন ইকুয়ালস টু আমরা কি জানি এ টু দি পর এনস ইকুয়াল টু আমরা জানি যে এ টু দি পর এনই হয় কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এ টু দি পর এন হলে এ টু দি পর এনই হয় এটা আবার ওয়ান বাই দিয়ে মাইনাস মাইনাসে প্লাস মানে এ টু দি পর এনই আচ্ছা এটা আমাদের ভুল অ্যান্সার সো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে আঠাশের ক নম্বরটা এবার উনত্রিশ উনত্রিশটা বলছে যে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থার্টি টু হলে এক্সের মান নির্ণয় করতে হবে এই জাতীয় কোয়েশ্চেনগুলো আমরা সলিউশন করার জন্য আমরা যেটা জানি তো পাওয়ারটা এখানে মিল করা সম্ভব নয় তাই বেসগুলো আমরা মিলাই নিব তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু দিয়ে পাওয়ারটা আমাদের ঠিকই থাকবে এখানে টু টু দি পাওয়ার আমরা ফাইভ দিলে বত্রিশ হয় ঠিকই থাকবে তো এখানে বেস হচ্ছে টু টু ক্যান্সেল আউট হবে তাহলে এখানে টু দিয়ে আবার গুণ হবে তাহলে টু এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ কারণ বেস দূরে সেম সেম উঠে যাবে তাহলে টোয়াইস এক্স ইজ ইকুয়াল পাঁচ থেকে দুই বার দিলে তিন হবে তার এক্সের রেজাল্ট হবে থ্রি বাই টু অ্যান্সার তো আমরা এই থ্রি বাই টু পাচ্ছি হচ্ছে উনত্রিশের ক্ষতে থ্রি বাই টু রেজাল্ট এরপর লাস্ট অঙ্কটা আমাদের ছিল এত সরকারটিতে লগের পূর্ণক কত এ নাম্বারটা লগের পূর্ণক পেতে গেলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে তো এই নাম্বারটাকে আমাদের শুরুতেই আগে বৈজ্ঞানিকারে প্রকাশ করতে হবে সো আমরা বৈজ্ঞানিকারে প্রকাশ করলেই যেটা থাকবে দশের পাওয়ার সেটি হচ্ছে আমাদের লগের পূর্ণক কাজটাই আমরা মূলত এই কাজটা এখানে করেছি তো আমরা এখানে কয়েক ঘর আগাছি এক দুই তিন ঘর আগাছি তাই দশের পাওয়ার তিন বেড়ে গেল সো দশের পাওয়ার যত থাকবে তাই হচ্ছে লগের পূর্ণক সো এক্ষেত্রে লগের পূর্ণক হচ্ছে থ্রি আর আমাদের বোর্ড বইয়ের উত্তরটাও রয়েছে লগের পূর্ণক রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি লগের পূর্ণক হচ্ছে থ্রি